gibt der CDU CSU SPD Koalition eine Chance. Autor Dr. D. Seltsamek kennt sie heute am Freitag, dem 9. März 2018, hat nun auch die SPD ihre neuen Minister benannt, die in die neue Regierungskoalition eingebracht werden soll. Ich bin selbst seit über 60 Jahren Mitglied der CDU-CSU und finde die neue Regierung in dem Sinne gar nicht so schlecht, auch wenn ich in den letzten zwei Jahren immer der Meinung war, die Bundeskanzlerin Merkel gehört eigentlich ins Gefängnis, aber es kommt eben alles anders, als man sich das wünscht. Ich glaube nicht, dass diese Bundeskanzlerin die nächsten vier Jahre voll durcharbeiten kann, sondern spätestens nach zwei Jahren wird es einen Stallwechsel geben und diese Ministerpräsidentin von Saarland ist ja schon als Generalsekretärin der CDU herabgestiegen und soll wohl dann demnächst die Kanzlerin machen. Ich finde es eigentlich traurig, dass die CDU so gut wie nichts aber auch gar nichts mehr an Persönlichkeiten hat, denn diese CDU-Generalsekretärin ist auch nicht unbedingt meine erste Wahl. Aber ich denke, diese neuen Regierung sollte eine Chance gegeben werden, zumal es ja sowieso überhaupt keine andere Wahl gibt. Ich sage ganz offen als langjähriges CDU-CSU-Mitglied, wenn Sie mich fragen würden, wer die Ihr geeignete Kanzlerin in Deutschland wäre, dann würde ich ohne Abstriche die PDS-Linke Sarah Wagenknecht als Kanzlerin gerne sehen, weil diese Frau für meine Begriffe das beste Zukunftsprogramm, insbesondere im sozialen Bereich, vertritt. Aber das ist eben nicht möglich, dass Sarah Wagenknecht Kanzlerin werden würde und wir müssen uns mit dem abfinden, was da ist. Es gibt ja überhaupt keine Alternative in Deutschland, außer vielleicht der Kanzlerin, die dann Sarah Wagenknecht machen müsste, aber es gibt ja nichts, absolut gar nichts, wo etwas verändert werden könnte. Die Alternative für Deutschland ist ein Krüppel und eine glatte Enttäuschung, die sind nur in den Bundestag kommen wegen der Flüchtlingskrise, aber diese Flüchtlingskrise wird in den nächsten Jahren gelöst und sie können mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Alternative für Deutschland in der nächsten Legislaturperiode nicht mehr im Bundestag sein wird. Bei der Alternativen für Deutschland gibt es meines Erachtens keine ehrlichen Politiker, sondern nur Schwätzer und Dumme, die nur durch Zufall in den Bundestag gewählt worden sind. Natürlich wäre eine Alternative gewesen, die FDP und der Lindner, und ich sage auch ganz offen, Lindner wäre ein akzeptabler Bundeskanzler. Aber genauso wenig wie Sarah Wagenknecht hätte Lindner eine Chance Bundeskanzler zu werden. Es ist schade, aber unser Wahlsystem ist ebenso und ich bin der Meinung, man sollte sich in Deutschland tatsächlich mal Gedanken darüber machen, ob das Wahlsystem nicht im 21. Jahrhundert angeglichen werden müsste. Ich war selbst im Jahre 2016 einer der Wahlkampfmanager von Donald Trump und wir haben gewonnen, weil wir gute Argumente hatten und weil die Stimmung in den USA genauso auf dem Tiefpunkt war, wie sie heute in Deutschland ist. Aber solange in Deutschland keine ordentliche Alternative für den Wähler zur Verfügung steht, wird sich in diesem Lande nichts ändern. Deshalb bin ich der Meinung, wir sollten der neuen deutschen Regierung eine Chance geben, denn es kann ja nicht so weitergehen wie bisher. Die SPD hat ja neue Gesichter und neue Leute in die Regierung gebracht und ich könnte mir schon denken, dass diese neuen Leute auch frischen Wind in die deutsche Regierung bringen werden. Natürlich hätte diese total ausgelöschte Bundeskanzlerin Merkel ausgewechselt werden müssen, aber das ist offenbar nicht möglich. Von den Ministern der CDU bin ich überhaupt nicht überzeugt. Der neue Wirtschaftsminister ist meines Erachtens eine Flasche, eine Flasche leer und über den Gesundheitsminister habe ich auch nicht gerade die beste Meinung. Aber man muss die beiden jetzt erstmal wirken lassen. Dass Seehofer Innenminister werden soll, ist meines Erachtens nur Kosmetik. Für mich ist Seehofer schon immer ein Papiertiger gewesen, der sich jetzt nur seine Altersversorgung als Minister in Berlin gesichert hat. Ich habe erhebliche Bedenken, dass sich unter Seehofer als Innenminister irgendetwas gegenüber dem Vorgänger ändert. Aber warten wir mal ab, auch Seehofer hat seine neue Chance verdient und wir sollten ihm die Gelegenheit auch dazu geben. Alles in allem glaube ich, dass dieser wirtschaftliche Boom in Deutschland so langsam zu Ende geht und die Probleme werden anfangen und die Lösung dieser Probleme muss jetzt in Angriff genommen werden. Geben wir also der neuen deutschen Regierung eine Chance, dass sie es besser machen und nicht wieder so miserabel wie in den letzten 13 Jahren.